让开，让开，让开！听不见我的话呀！让开！让开小日本打人了，打人了！参谋长，不好了，日本人插房了。科长，不好了！五中一郎逃跑了。五中一郎逃跑了，混蛋！走，混他妈！混住！都给我听着！查不到五中一郎，都给我上军事法庭！武中一郎有没有什么最新的情况？武中一郎不贪财不好色，每天晚上十二点准时睡觉，早上五点准时起床。我跟他做了那么多年的参谋，这些还用你告诉我？是。武中一郎是个可怕的对手。双面间谍，武中科长，您这是？怎么？是不是你和他们一样，认为我武中一郎现在应该住在监狱里？不不。我一直相信武中科长您对天皇的忠诚。喂喂，给我接大岛科长。蠢货！喂，看见武中一郎，为什么不抓他？他那个样子不像。我以为他被释放了，混蛋！武中一郎。黎仲明确实被宋鼎臣绑架，而且黎仲明为了阻止宋鼎臣逃跑，两人搏斗起来，身体多处受伤。表彰黎仲明，同时解除对他的禁闭。现在都准备的差不多了吧？放风的时候啊，这个李仲明冲着我笑了笑，看样子他把迟俊杰给说服了。这个共产党啊，确实厉害。迟俊杰有脸不进呢，他能说服他，我服了。这么说，咱们明天就可以出去了。咱们说吧，万事俱备，只欠东风了。但是就不知道这个风是怎么个吹法。怎么回事？老爷子，好像是东北军的监视。啊，有话问。昨天日本人突然查房是怎么回事？日本人查房，我哪知道啊？你小子呀，一看就不是好东西。我跟你说，说是有人派你来打听消息的。这位大哥，我就是个厨子。谁会派我来打探消息啊？日本人从来没有白天突然查房，你一来就出事儿，你不要装傻啊！我不知道，我真是不知道，真不知道。今天，我要让你知道知道这里面的规矩。我天！来，我打！打！打！打！打！打！打！打！打！说来你真行啊你啊！这迟俊杰都让你说服了你，我看你共产党啊，是有点嫌弃，嫌弃咋不着？
我们就是想脚踏实地的，团结一切可以团结的力量，共同抗日。老爷子，说实话，我挺佩服你。要不是你侠义相助，我们走不到今天这一步啊！是是是，你该怎么去？我们这些人呐，包括马建军，过去都干过不少坏事儿，我还帮过日本人呢。想想现在后悔都，哎呀，你说。互相之间残杀，不是日本人看笑话吗？你说啊？你们原来都是好汉，是被这个黑暗的社会给逼上血路的。老爷子，我们共产党要做的，就是要打碎这个黑暗的旧社会，建立一个人人平等的新社会，一个崭新的、富强的国家。我我这你说实话，我听不懂，你把国家怎么整新的？不知道，这么跟你说吧，共产党要建立的新国家，是老百姓党家做主的国家。老百姓党家做主，不行，你老百姓党家做主，那就行吧。老百姓说了算，这不乱套了吗？不是，你说这玩意儿，我整得我心里七上八下的。这这，我告诉你啊，我很担心，今天晚上啊，能不能出什么差错，越到这个节骨眼儿，我告诉你，我心里越不踏实，你知道吗？放心吧。事在人为，咱们一起闯过了那么多关。这样中午的时候，我们几个再确定一下行动计划。还有，就是出去的时候，负责接应的人一定要准时到达，不能出岔子。我明白。文晶一会儿就来，我跟他交代清楚，他会和你们的人一块接应，不会出问题的，放心吧。那就好。其实我现在担心的是，如果我们跑了，日本人一定会追到那个时候。古墓就会爆，杜连长的假坑道可瞒不了多一会儿啊！那你想怎么办、啊？我一会儿去见徐慧山。报告，进来。徐检察官，李仲明说有急事要见你，让他进来吧。把门关上。是。怎么了？我是来通知你，我们今天晚上就要行动。这么快呀、啊？职责声援，你得帮帮我们。你说那个老康吧。不错，到时候你把老康带到保卫局的警卫室。警卫室的通风管道和地下通道的出口是相连的。老康逃走之后，你也找机会赶紧离开。我们在小通火车站会合。可是我们都走了，古墓怎么办？我让他们挖了一条假的地道来迷惑日本人。你以为日本人是傻子呀？那假的就是假的，只要进了地道，就有可能发现古墓。只有一个办法，等你们走后，把地道炸掉。炸掉？我看过古墓的沉重点，就在木门那儿。如果在古墓内部引爆的话，谁都出不去。可如果等我们出去以后再引爆，那就得牺牲一个人。我去这儿。你们需要多长时间？二十分钟。二十分钟后，我去查。不过，我需要炸药。你自己能行吗？放心吧，实在不行，还有赵继先呢。你最好给我弄炸矿石的炸药。我会通知段玉才的，中午以前会给你一个答复。如果这样的话，你和赵继新的事情非常紧张，十分危险。谁不危险呀、啊？我们每个人不都在冒险吗？已经走到这一步了。为了古墓，我愿意继续往下走。好在我在这里有些权利。放心吧。小心一点。小通火车站见。你也是，小心点。我们虽然已经查到了古中一郎的问题，但是还没有查出谁是真正的老康。我们还得继续努力啊！大道君，今晚我们就到模范监狱，我要给他来个连夜突审。我倒要看看。
老康这只老狐狸，到底能耍出什么花样？嗯，很好。董胜俊，这件事情做成了之后，我会为你在关东军司令部面前请功的。<笑>公不公的我不在乎，只要有这个。就行了。这人生能有几回醉哟？董看守长，他们真想死守啊！看来你在池俊杰那儿确实待不下去了。不过这样也好，我正好有个重要的事儿，让你来做。重要的事儿？对。什么意思？我准备把你安排在十二号监室，那儿有一个犯人叫黎仲明，你要给我盯住了他，包括他的一言一行，你都必须单独向我汇报。黎仲明，武中一郎也跟我提过这个人。要我注意他，他到底是什么人？为什么你们都盯着他？武中一郎为什么让你盯他？我不知道，但是我让你盯他是有我的用意。只要你把他给我盯好了，我绝不亏待你。放心，只要你不亏待我，我会让你看到我的真本事。好。先生，您需要点什么？请问先生，你们这里有没有一个叫怀特的美国人？怀特啊，他是我们的调酒师，不过他现在不在，他得下午才来上班。好，您下午再来找他吧。何先生，我有急事，您能告诉我他住的地方吗？这个我真不知道，他平时跟一些外国人打交道，我们跟他不是很熟。好吧，那我下午再来。谢谢。警官，你就住这屋了。谢谢长官。哎哎哎，长官，这我们屋人都满了，这怎么还添人呢？满了就给我挤一挤。哎，新来的。那是你坐地儿吗？这也不是你地儿。那我坐哪儿啊？坐哪儿？你给我去！等老大回来给你安排。那脑子有点乱，我不知道该怎么去保护古墓。只有一个办法，等他们撤离之后，把墓道口炸掉，谁也进不去。炸掉？这个想法太疯狂了。只有这样才能对付日本人。只是我一个人做不了，我想请求你帮忙。没问题。不过炸药去哪儿弄？这个你放心，我会想办法的。我今天来只是想问你，你敢吗？跟你在一起，我什么都敢。只是有一句话，我一定要问个清楚。你说，你敢于冒这么大的危险，除了保护古墓之外，是不是因为李忠明？难道你除了保护古墓外，还有别的理由吗？我有，我就是为了你，因为你要去冒险，所以才坚定了我的信念。赵医生，我觉得这个时候不合适说这些话吧。你让我说完
，现在不说，恐怕以后再也没有机会了。我们现在遇到的事情，结局如何，谁都无法控制。我不想给自己留下遗憾。其实我知道，你对我的看法，就是一个盗墓贼的儿子，一个心事重重的小医生。不过这并不影响我表达自己的情感。为了你，我什么都愿意去做。我相信，你也有同样的情感，只是这份情感，并不是对我的。好吧，不管怎么样，我们现在面对的是中华民族几千年的文化产物，绝不能让它落在日本人的手里。谢谢你能这么想。医生，今天晚上只有你跟我两个人对付这些日本鬼子，你准备好了吗？我准备好了，只要心中有了信念，生死何惧？嗯、刘先生，你找我有事儿？今天晚上监狱里会有事情发生。你是说，老上他们要出来了？对。那需要我做些什么？日本人一定会穷追不舍的。我们要在外围阻击日本鬼子，保证他们顺利的登上火车。火车？那你们都准备好了？每天晚上都有一辆火车经过小头火车站，只要保证他们顺利的登上火车，就能摆脱鬼子的追赶。谢谢你告诉我这个消息，那我现在就回去做准备，晚上咱们在小头火车站见。我希望我们团结起来，一起对付日本鬼子。对，团结起来。事到如今，我也不瞒你们了，老爷子他们挖了一条地道，今天晚上就会刨出来。地道，挖多久了？有一段时间了。之所以之前没跟你们讲。是因为这件事情非常非常机密，现在你们既然知道了，也不要跟任何人说，自己心里有数就行，明白吗？明白。那今天晚上我们打算怎么干？即使是逃出来，被鬼子发现追上来，那我们就跟他大干一场。你说的对，所以这里不能待了。今天晚上有辆开往南下的火车，我们的任务就是保证老爷子上这辆车，咱们兵分两路。你们兄弟俩带着人在小屯火车站等着，迎接老爷子上车。我带人现在就走，再上一站上车，把火车控制住。等火车一到站，我们一起走人。大哥，你放心，我俩一定把老爷子保护好。等你回来。今天晚上会非常危险，你们要做好准备。大哥，这你放心吧，小鬼子追上来要揍他们，他们骑在咱们脖子上。拉屎拉了这么多年，今天咱们老账新账一起算。好样的！我们今天晚上就大干他一场。杨天,天同志，这次任务非常艰巨，本来不应该让你这么年轻的同志去做，但我相信你的能力。请组织放心。我一定完成任务，保证把他们安全护送走。今天晚上就要行动了，大家再想一想，还有什么疏漏，尽量做到万无一失。现在还是人数问题，因为一共才有二十分。啊，用最快的速度，也只能出去七个人。你先算算，这九个人呢？这凡是出去的都是干大事儿。你像这个新玉林、黄万明子，他们这样出去能干啥呀？那他俩算谁？那可不行。黄明子最早就和我一起挖地道，我答应过他，要带他出去。至于新玉林，他在地道里救过我们的命，不能把他撇下。你这不行，那个不行。到底谁留下呀？我留下
什么？你留下？那不行，你是带路人呢，你别说这样话啊！段爷，地道已经挖通了，你和尚先生已经下去了，大概的方向你也清楚。我会给你们画一张详细的地图，不过，你们得答应我，一定要保护好我的朋友，把他送到安全地带。你以为光人路就行了？一旦下面有这情况，那我们谁来解决？大伙儿得靠你给带住。我留下吧。既然到了这一步，我出去也没有地方可去。你们出去了，好好的干，多杀鬼子，这跟我出去是一样的。李成明，你是好样的，你救了大伙，我为你做的事情值。你的好意我心领了。你别忘了，还有一个好女人在等着你出去呢。她为了你几次三番，差点把命给丢。你忍心把他撇下？再者说，凭你的一身本事，你能说没有地方去？只要是抗日的队伍，都需要你这样的人。我的目的你最清楚，我只需要你帮我把我的朋友保护好。问题是没有你，我们谁都出不去了。你怎么不明白啊？如果我有你这个本事，我就肯定不会留下来。你活着，不能光为你自己，也不光是为了你的一家人，你是为了大伙。你不要跟我争了，啊！你别跟我争了，都别说了，我留下。家人不说，你在这看着他，我去告诉李先生他们。你们认为，你们一走就没事了？等到点名的时候，可就全部都露馅了。日本人从李先生的房中的地道去追你们，试想，你们能走得掉？所以我想好，要给你们争取点时间。怎么争取点时间？那么我想就是说，在剧中搞一次暴动，以吸引日本人的注意。搞暴动就需要。可是李先生，尚先生。你们手下无一兵一卒，所以这件事情只能就靠我，就这么定了吧。池参谋长，你不还盼着出去打鬼子的吗？东北已沦陷好几年，到现在政府也没做出任何的军事行动，日本人在我国的大炮火上的任意箭头。政府都无所谓，单看我们这些散兵游勇，又能怎么样呢？能翻得了天吗？可你不一样，从你带领大家干到现在这个份上，我就看出你们共产党人的本事，尤其是带领全国人民共同抗日，从这一点上，我就更加的敬重你们共产党。所以，从抗战这个大局上，我们愿意做出牺牲。可是日本人武器精良，你们是使出空拳，你怎么对抗？尚先生，您这句话就客气了。您可别忘了，我们过去可曾经是正规军，不是什么山寨。我回去跟老唐商量一下，就是死。也不能便宜了日本人了。哎哎哎，说什么呢？啊，什么意思？什么山寨王？你瞧不起谁呀你？大当家的，石参谋长不是这个意思。怎么着？怎么着？啊，就你们东北军能杀鬼子，我们就不能？姓池的，我告诉你，别以为你们是条汉子，要杀鬼子
，兄弟们个个都是孬种。你不走了，好，你不走，我也不走了，咱好好干一干，到底谁是孬种？等等，家子，马建奎，你别冲动，这事儿你犯不着跟我较劲。我的意思是说，在外面我们可以打鬼子，在大墙内我们可以共同抗日。外面的傻鬼子，大牢里也一样能抗日。好，就冲你这句话，我就走了。好，去打鬼子。那我们就一言为定。这要反悔，就不是他娘养的。大当家的，那我们可就一起联盟。怎么打？安排，我带我的人去断掉大楼上的机枪，你带你的人收拾所有的看守，把他们都收拾干净之后，我们合并一处，共同的重置大楼。好，那就这么干，就这么干。林先生，林先生，出意外了，出什么事儿了？叫什么？啊，兄弟，我叫佟大洲。怎么进来的？我是个厨子。那天在回家的路上，看到一群乞丐在抢日本人的米铺，我呀就顺手扛了一袋。你说，没想到就给带这儿来了。在这个牢里啊，把嘴巴管严点，少说话，就没人欺负你。是，谢谢老大。以后还望老大多多关照。那个，你们俩把这牢里的规矩。嗯。说说啊。需要什么？请问先生，怀特他回来没有？很抱歉，怀特先生还没有到，不过应该快了。您可以坐着等他一会儿。好吧，这样，您给我来杯威士忌。啊，对了，等怀特来了以后，请你第一时间告诉我。好的，您那边请。好的，我马上过去。嗯。徐检察官，就是这个人。姐，挺好呗。哦，我我我挺好，我你也挺好的。啊，好，好，托您的福，俺娘的病都好了。这不，俺娘准备点土特产，您千万别嫌弃。还带东西，俺娘说您爱吃蒸年糕，特意的准备了点，还嘱咐今天就吃，别隔夜。哦，好好好好好，那个，你回去跟你娘说，谢谢他老人家了啊
白段先生，有一位先生找您。哦，谢谢。您找我？请坐下。怀特先生，我找你是想求证一件事情。先生，你我素不相识，我不认为我能帮你什么。是，你不认识我，但我相信你一定认识他。先生，您这是什么意思？很简单。我想知道你祖父留给你的图纸，你送给了谁？你到底是什么人？我是什么人并不重要，你也不需要知道那么多。你只要告诉我把图纸给了谁，那么这些钱就全是你的。怀特先生，恕我直言，你最近手头很紧。怎么样？公平交易。可是我答应过他，不会向任何人透露图纸的下落。那我真遗憾，怀特先生。看来你我的交易不能达成。等等，怎么，怀特先生？你想怎么样？好吧，我和你交易，那份图纸我给了一个叫沈子恩的人。他帮我还清了赌债，沈子恩，你确定他叫沈子恩？千真万确。沈子恩，图纸，老康。沈子恩为了救老康，弄到了图纸。他把图纸给了黎仲明，所以黎仲明进监狱就是为了救老康。对于黎仲明，满体科长，他奴十万元，十万元。我的账户，混蛋！哎，这位兄弟，两位老大怎么不在啊？到工厂干活去了。干活？这老大也干活呀？你懂什么你？工厂的活不重，一天能吃两顿小灶呢，那是美差。看你这副德行啊，过两天保不齐就得去被服上，累死你！哎，我要能吃两顿小灶，多好啊！对了，你怎么总躺在老大的床上？你不怕老大回来不高兴？我躺哪儿跟你有关系吗？我只随便问问，随便问问。真让你弄来了，不是我，是黎仲明让段玉才弄的。那我们下一步怎么办？放风前五分钟，你把一捆炸药放在你那里，另一捆放在墓室门口。我已经算过了，一根香正好点二十二分钟。你把炸药的引线绑在箱底，点燃之后赶快跑，但不要回这里。有一条地道直接通北威爵警卫室，我在那里等你。出去之后，我们一块儿到小屯站跟黎仲明会合。可是我们为什么要去北魏局呢？我们还得去救一个人，就是老康。明白。还剩一捆炸药。如果被日本人发现了，这是留给他们的。你怕了吗？我像吗？记住了，放风之前一定要到达北魏爵警卫室，我在那里等你。明白。
嫂子，人都到齐了。好，我们经历了多次战斗，牺牲了那么多的弟兄，就是为了杀敌报国，救出上族长。今天，我们的机会终于到了。嫂子，你就说怎么干吧。兄弟们，等这天都快等疯了。嫂子，你就下命令吧，一定要救出上族长。好。妹子，待会儿你留下一个人。如果我们回不来，让他把资料和电台全部销毁。这次，我们一定要毕其功于一役。嫂子，你放心吧，我都安排好了。还有一件事，南京要的那个人，咱们还抓吗？啊，这次，先不要想这些。我们今天的主要任务就是要救出上族长，而且，我们要面对的是日本鬼子。单凭我们自己的力量是远远不够的。我们必须要跟共产党联合起来。今天，我们都是中国人，不要再做那些自相残杀的事情。明白。好，准备好了，我们就出发。小童火车站。同志们，营救老康的行动现在已经迫在眉睫。今天晚上，黎忠明同志要把老康送到小童火车站，到时候，段玉才的徒弟文金。也会押送一辆货运火车抵达那里，把老康和黎仲明等人送走。但是，日本人绝不会善罢甘休的。我们要做好最坏的打算，就算牺牲你我，也一定要把老康同志安全的送走。刘书记，下命令吧。同志们早就等不及了。对，这次行动，事关营救工作的成败，更关系到党的最高机密。所以由我亲自带队，丽丽，你留下来。一旦我们有什么不测，你要担任起领导的责任。什么？你让我留下？不行，我是行动队的队长，这么重要的任务，你却让我在一旁看着。我不同意，要留下，也是你留下。丽丽，你的心情我能理解，但是我们不能孤注一掷吧？连家底都没有了，今后我们还怎么执行任务？刘书记，您想想，自从老康同志被捕入狱以后，我们北满特委经历了多少重者，牺牲了多少同志，才等到今天，你却让我在一旁看着。如果这次你们有什么不测，那就意味着我们整个营救行动的失败。您让我一个人怎么盯得起这副重任？刘书记，我的意思是。我们这次要全力出击，不留任何后路，哪怕是全都牺牲，只要把老康同志送走，那也值了。即便是失败了，我们都无怨无悔。组织关系我们是可以再建的，但是老康他只有一个呀。刘书记，老李说的对，我们奋斗了这么长时间，就是为了这一天，就是死，也要死在一起。咱们一起去，同生共死。好，同生共死，同生共死。喂，我是大岛。大岛君，我是武中一郎，我有重要的事情要告诉你。武中一郎，你为什么逃跑？你现在在哪里？我只能告诉你，黎仲明他是共党，他的谋算是一个唯一目的，就是要救走共产国际间谍老康。他们是要越狱，所以，我请你马上带人到模范监狱，把黎仲明给我抓起来，并严加审讯。够了，我中一郎，你擅自逃离监管，现在又来谣言惑众，马子已经被关在北归局，被严加监管。他怎么能逃走呢？模范监狱固若金汤。这黎仲明怎么能把人救走呢？大道君，哼！我看你是在嘲笑我的能力吧？府中一郎，你马上给我回来，否则军法从事。请你不要再固执了。我知道，我知道你对我有误会。
为是我的话术，我派人冒充他打进共党内部。还有一个叫苏野的共党也是我的人，之所以没有破获共党组织，我的目的就是放长线，让大禹抓住共产国际间谍老康。现在看来，只有黎仲明是唯一知道老康是谁的人，所以大道具。请你再理智一些，请你马上带人到模范监狱，把李仲明给我抓起来，事情就会真相大白，一切就会水落石出。真相，真相就是你勾结共产党、倒卖关东军的情报，你这个帝国的败类叛徒！我劝你，还是为你的家人考虑一下吧，赶紧回来自首，这是你唯一的出路。董申军，我们马上去一趟模范监狱，提审马增军。还有，注意一个叫黎仲明的人。黎仲明，他跟马增军有什么联系？有人说，黎仲明是共产党，是来救马增军的。什么人说的？黎仲明自打进来以后，什么事都没有啊！宁可星期有，不可星期无。我们现在马上出发。真不走了，要跟咱们一起干？这不会是假的吧？土匪的话，世事难料啊。他这次是来真的了，他也是一方豪杰，和我们对抗了这么多年，从来没服过人。这一次，他更不会比我们差。监狱长的命令，这个犯人得秘密审问。你们先下去吧，没有我的允许，不得任何人进来。听见了吗？是。嗯，下去吧。李仲明让我来救你。武中一郎叫嚷的老康要被共产党人劫走，冈村君。你觉得这话可信吗？报告大道科长，武中一郎简直是一派胡言，魔幻监狱，连一只苍蝇都飞不出去。哼，他还说黎仲明就是共产党，要救马增军。黎仲明是有一些怪异，可是这么长期以来，没有发现他有什么异动。大道君，我想去监狱看看。什么共产党也逃不过我的眼睛。好，冈村君，你派人陪他去一趟。好，我就在你这里欣赏下你的收藏吧。哈哈哈哈
离约定的时间还有两分钟。要让任何人进来，自己小心一点。放心吧，干哥。段爷，跟紧点儿。哎，大刀科长，这是我特意为你准备的龙井茶。他有事出去了，什么事跟我说。你是什么人？我是邓东升，大岛的人，大岛科长的人。我叫邓大中，也是大岛科长的人。十二号监视的黎忠明要逃跑，他的床板底下有个地道，赶快去抓他，晚了就来不及了。是吗？快带我去看看。
好了，就算这孩子吧，喝！我告诉你，我今天要替死在你手里的兄弟们报仇。不是，老吴，等等，大哥，跟他为什么活？啥时候了？我走，不在乎你。不是，马大当家的，你说的对，我是软骨头，但我不是真心为日本人卖命。我是为了生存，我为了我自己要好好活着，好好的活着。遇中了弟兄们，哪个都想好好活着，但没有一个会像你这样活着的。做日本人的汉奸，杀中国的同胞，你还想好好活着？老五，我们让他好好活着，完蛋。哪里打枪？出！出！兄弟们，这边，老五，跟上！好，都给我站住，不然我开枪了。请带你的士兵协助我。我去镇压暴动的犯人，你去北魏军。记住，无论如何，我是老康的安全。明白了。杜连长，咱按照原定计划，拿出这个点声。快点，掩护！是的，上！走！所有人都跟我出，跟我来！真的。监狱长，于检察官正在替身许国杰。是他。到，跟我来。
。兄弟们，这次暴动是我们东北军一手策划，和大家无关，所以请大家各自马上回到自己的监视。净瞎扯！我说，狱中的难兄难弟们，咱们可都是仗着撒尿的男爷们儿，东北军能杀鬼，咱们照样能。我这不怕小鬼子，死了也不当亡国奴。给老五和东来长报仇，给被鬼子杀害的中国人报仇。死两个枪！苍蝇扑！死他们！还要在一起，杀狗也在。在找宝藏吗？我帮你找着了。宝藏在哪儿？金狱长，宝藏就在这下面。炸药，为中国人民报仇。你们死去死吧！啊！回血！你们金血，你们不想活了？上面，哎，上面爆炸了，还在开枪吗？刚才还打，这就是长信宫灯吧？啊，应该是纯金的。
，行了，别管他急不急了，我走吧，时间来不及了，走。哪位是主事的？有什么事跟我说吧。我们都是王二哥的兄弟，在此接应几位从延安过来的朋友。我是没先生的朋友。火车站周围，我们都已经布控好了。王二哥有交代，无论如何都要保证老爷子和大家的安全。多谢。啊，火车还有半个小时才能到，我们到七五段等待。刘书记，火车没来，鬼子怎么来了？枪声一响，会带来很多麻烦的，就差最后关键的半个小时了，不能出现任何差错。那您的意思是，请吩咐怎么收拾这些鬼子？大家跟我来。啊、李先生，你快回来呀、啊！你们中间还有用，都可以打鬼子，我什么都不会，中间也没啥用，还是我去吧。行行行，你走快，咱们走。了，你们这是怎么这么多人？你们在做什么？啊，我是这里的站长，他们是干活的工人。哎，抽支烟。
火车到站的前十分钟，这里会接到电话。火车提前了。火车一直晚点，从来没有提前过。是，我是三七。九头火车站有什么情况吗？一切正常。我是武中一郎，我是司令部，你们怎么在摩环监狱呢？好吧，告诉我摩环监狱现在的情况。大批犯人抢走枪支，制造暴动。军在正下暴动时，未果捐躯。关押老康的百威决心发生严重爆炸，老康现在是生死未明。司令部命令你指挥现有兵力，防止事态恶化。另外，一定要找到老康，不要见人，只要见尸。嘿！我们监狱暴动后，司令部探索原因，绝不让犯人逃走。明白。上清城，我头一次。他们不仅仅是暴动，他们是在帮助老康。越狱，老康，快，快，快，怎么样？啊！这自由世界的空气真好啊！抓紧时间赶路吧，慢走，慢走。兄弟们都好吗？啊，都好。你是刘飞同志，是我，你们辛苦了，谢谢，谢谢。快快快快！鬼子来鬼子来了！小日本还带了重机枪。刘书记，哎，李丽，刚接到电话，火车十分钟到达，我们必须坚持十分钟。就我们几个人，几条枪很难挺过五分钟。那还在这等什么呀？赶紧跑吧！跑是自寻死路。这地方已是开过，很容易被日本人发现。我们只能在这等火车。李丽，你们去阻击日军。是。鬼子来了，我们准备。
，上次了，嫂子，你们都保重。小心点。老爷子，我先行一步。您老多保重。下去了。他们用自己的鲜血洗刷民族的耻辱，用生命献祭给伟大的祖国。历史的车轮疾驰向前，谁也不会忘记这些为了祖国光复、咆哮抗争的生命。我们每个人不都在冒险吗？为了古墓，我愿意继续往下走。小心一点。小通火车站见。也是。生了那么多人，段老爷子的弟子叫什么名字，我都不知道。他们不仅仅是为了你，也是为了我们的祖国。邵先生，你们二位有什么打算吗？一起去延安，共同抗日。谁啊？跟我们一起去吧。自古忠臣不是二主，尚先生是国民党，他不可能愿意去延安。我抓过你们的人，亏得一共臣他。
我有什么脸面和你们并肩战斗呢？作为中国同胞，应该摒弃前嫌，不畏私欲，共同抗日。尚先生识大体，明大义，应该能想明白。对，庆城，去延安吧，我陪你一块儿去。这，来吧，欢迎。联合抗日，使得越狱成功。而这次具有历史意义的握手，将会永载史册。哎，前面有行，走。老爷子，老爷子，你回来了，老爷子回来了，啊，救命！老爷子，你没事吧？没事，没事，别说，上车。哎哎，此地不宜久留。一毕业，国主老客，其余人格杀我，一个不留。老爷子，你跟李先生他们先走，这是我的。兄弟们，跟我上！哎，小心点！
兄弟细于强，外遇其无。在这场惨烈的营救行动中，社会各个阶层空前团结，在狱中建立了团结一心的抗日大联盟，用鲜血和生命谱写了一曲。可歌可泣的华夏英雄赞歌不久，代号老康的马增军顺利回到延安。同年，瓦窑堡会议召开，会议制定了抗日民族统一战线的路线方针，有力地推动了全国抗日民主运动的发展。一九三七年九月二十二日，国民党中央通讯社发表了中共中央。为公布国共合作宣言，国共两党一致对外，共遇日寇。